Senhor presidente da comissão, deputado Dari Pagum, deputado Eric Amus, presidente da Assembleia, senhores deputados, senhoras deputadas, subi aqui para me manifestar sobre essa suplementação de 307 mil, mas sei que há um acordo entre a transição e o atual governo, então não vou me opor. Mas, eu, mas é um assunto pertinente também, deputada Luzia, e eu quero fazer aqui o registro. É o raspa do taxa 2 do governo PH. É PH... RT, PH Raspo Tacho. É, eu denunciei aqui a questão do aeroporto de Vitória e agora eu quero denunciar PHRT 2. O governo pediu, o governo do estado pediu à prefeitura de Guarapari para devolver o rádio hotel. Olha a gravidade da situação que eu vou denunciar. E sabem para quê? Para até o dia 28 dar ela para os seus amigos. Negociar ainda incomodato a fé comércio ou a. Queria que um assessor aqui apanhasse aqui na minha mesa, faz favor. Um papel aqui em cima da minha mesa. Paulão, está escrito. Med Sênior, a briga está se ele vai dar para Med Sênior ou se ele vai dar para fé comércio. Isso é um absurdo, é uma imoralidade. E que não pode mais a gente ver isso no Estado, gente. Tudo que ele combateu, ele disse que combateu, porque não combateu é nada, parecia uma quadrilha denunciando outra. Agora está tudo pronto para até o dia 28, num afã, no desespero de torrar o Estado, entregar o rádio hotel para Fê Comércio e agora eu estou na disputa o outro seu amigo da Med Sênior. Quero deixar registrado aqui, está tudo como eu fiz no programa Água e Paisagem, registrado para aparecer. Então, governador, o senhor que tanto, pelo menos na imprensa, criticou a, o raspo tático, está fazendo pior. A questão do aeroporto, onde quer dar tempo do, do seu sócio oculto, Nelson Saldanha, formar um consórcio para ganhar o aeroporto, só está fazendo isso com o Rádio Hotel. E olha contra os outros bens do Estado, ele não está fazendo, que eu não tive acesso, deputado Majeski. Esse é o Espírito Santo atual, o Espírito Santo do Raspo Tacho. Então, eu quero deixar isso registrado aqui, e, senhor presidente da Aripagum, vou estar votando favoravelmente, porque há um acordo entre a transição, futuro governo com o atual, então eu vou estar votando favoravelmente, observando as ressalvas do deputado Sérgio Majeski. Obrigado, deputado.